that we have are very important namakku namakku veikapadugira perugal romba mukkiyamanadhu see last week um it, my father he talked about from psalm 139 போன வாரத்துல சங்கீதம் 139 ல என்னுடைய தந்தை பேசினார் how god created each of us in his own special way எப்படி ஒவ்வொருவரையும் விசேஷித்த விதமாக தேவன் படைத்திருக்கிறார் என்பதை குறித்து அவர் பேசினார் and it doesn't really matter what color your skin is what color where your background is where your family is from நம்முடைய நிறம் என்ன நம்முடைய பின்னணி என்ன நம்முடைய குடும்பம் எப்படிப்பட்டது அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்ல because god has created every one of us unique ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தனித்து தனிப்பட்ட விதமாக படைத்திருக்கிறார் so that's what we're going to look at today அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் see you see on the screen there is a qr code இந்த ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க ஒரு qr code இருக்குது now a qr code as many of you know is a quick response code இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு பேரு quick response code இது சீக்கிரமா அத ஸ்கேன் பண்ண கூடியது it's it's a what's a 2d barcode right am i right am i saying that right two dimensional barcode i wrote it down two dimensional barcode அத டூ டைமென்ஷனல் பார்கோடுன்னு சொல்வாங்க see like for example there's a there's a qr code on this on the cd here இந்த cd பாக்குறீங்களா இதுல ஒரு qr code இருக்குது but when i look at the qr code it means nothing to me நான் இத பாக்கும்போது அது எனக்கு ஒண்ணுமே விளங்கறது இல்ல when i look at that picture it means nothing to me ஆனா அந்த அந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே விளங்கறது இல்ல but when i take the qr scanner that's on my phone ஆனா இந்த போன்ல இருந்து நான் அத ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது it gives me an information it takes me to a website it gives me more details about what that image is about enak adu oru thagavalai kudukirathu internet ku enai alaithu selugirathu adu edai kurithathu enbadhai enak adu kaamikkudhu and this is actually enough it's it's a actual qr code idu unmaiyile oru qr code dhaan neenga paakkuradhu so if you want after the sermon don't do it now after the sermon is done you could scan it and you could see where it goes seidhi nerathukku peraga ungalku venumna neenga adha scan panni paathukalam adhu enga podu neenga paathukalam all right see sometimes god has to take us and he's got to do a scan over us to find out who we are சில நேரத்தில் தேவனும் இப்படி தான் நம்மை வந்து ஒரு ஸ்கேன் செய்யறது போல இருக்கிறது நாம் யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக God has given every one of us a name தேவன் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பெயரை வைத்திருக்கிறார் On the outside we look like a certain person வெளிப்புறமாக நாம் ஒரு நபரை போல இருக்கலாம் See on the outside I see this is brother Robin நான் வெளிப்புறமாக பார்க்கிறேன் இவர் ராபின் என்று நான் சொல்கிறேன் And he looks at me and says this is brother Jason நான் அவரை பார்க்கிறேன் அவரை பார்த்து நான் ஜேசன் என்று But today we're going to look can we we're going to look past the qr code we're going to see how god sees us ana nama iniki idukku ulla nanga paarka pogrom devan evidamai paarkkaroro avidamai nam paarka pogrom if you have your bibles go to john chapter 1 unga vedagamathai neenga eduthukolla yovan mudhal adhigaram and verse 42 42 avadu vasanam it talks about a guy called andrew who brings his brother simon to see jesus inge simonai kondu varugira andreyavai patti nam paarkrom yesu nadathil kondu varugirar andrew's ministry is very important இந்த அந்திரேனுடைய ஊழியம் இருக்குதே இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு ஊழியம் many times we uh, kind of take it lightly the ministry of andrew இந்த அந்திரேனுடைய ஊழியத்தை நாம் நேரத்துல லேசாக எண்ணுகிறோம் one day i'm going to talk about the ministry of andrew நான் ஒரு நாள் இந்த அந்திரேனுடைய ஊழியத்தை குறித்து நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ண போறேன் because simon peter would have never come to jesus if it wasn்ட் for andrew simon peteru இந்த அந்திரேயா இல்லன்னு சொல்லி இருந்தா இயேசு கிட்ட அவர் வந்திருக்கவே முடியாது andrew was always bringing people to jesus இந்த அந்திரேயா என்ன செய்கிறார் எப்பொழுதுமே மக்களை இயேசு நேரத்தில் கொண்டு வருகிறார் the he brought the boy who had the five loaves and two fish அந்த ஐந்து பவ ரெண்டு மீன் இருக்கிற அந்த சிறுவனையும் இந்த அந்திரேயா தான் கொண்டு வந்தார் there were some greeks who came to see jesus right before the passover andrew was the one who brought him to jesus pascha pandiyikku munbaga sila greekargal vandu yesuvai thedukrargal avargalaiyum ivar dhaan kooti kondu varugirar andrew's ministry is very important in the andreya avudi oyam adanal dhaan migavum mukkiyamaana oyam ennu solluvom so we're looking at john chapter 1 verse 42 yovan mudhal adhigaram 42 vasanam paarkalam and he andrew brought him to jesus Jesus looked at him and said you are Simon the son of John or Jonah in some bibles you shall be called Cephas which is translated Peter Can we read Pin bu avana Yesu nadathil kooti kondu vandan Yesu avanai paarthu nee Yonavin maganaagiya Simon nee Keba ena paduva endrar Keba enbadarku Peter endra arthamam Today we're going to do a little bit of a name study. இன்னைக்கு ஒரு இந்த பெயர்களை வைத்து ஒரு நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய போகிறோம் We're going to do a little bit of etymology ஒரு இந்த பெயர்களை குறித்ததான அதுக்கு பின்னணியில் இருக்கிறதை குறித்து நாம் படிக்க போகிறோம் etymology is the science of studying where words began இந்த etymology என்று சொன்னால் என்ன இந்த வார்த்தைகளின் ஆரம்பம் எங்க இருந்து வருகிறது என்பதை குறித்து I like to find out where things began இது எங்க ஆரம்பிக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் இப்போ பார்க்கலாம் If I buy a phone I like to see where it came from ஒரு ஃபோன் நான் வாங்கினேன்னு சொன்னா அது எங்க இருந்து ஆரம்பித்து வருகிறது என்பதை நான் பார்க்க If I watch a TV show or a movie I like to see how they made it ஒரு தொலைக்காட்சியில நிகழ்ச்சியோ திரைப்படமோ பார்க்கும்போது அது எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதை நான் So I'm very excited about this message this morning. இந்த செய்தியை கொடுப்பதில் நான் மிகவும் உற்சாகமா இருக்கிறேன். See there's two things we see here. ரெண்டு விஷயங்களை பார்க்கிறோம். 
Andrew brings Peter to Jesus. Andreya inda peduruva Yesu nadathil kondu varugirar. And it says right here Jesus looked at him. Inge sollapattirukirathu Yesu avare uttu nokki paarkkar. See the word look if you look in the Greek translation idha inda Greek mozhil varugira padathai nam paarthom endral Jesus gave an intense glaze he stared at Peter. Yesu Christ avare uttu paarkkar endru pola padathil varugira. See if I look on the outside I see a man. Naan oru velippuramaga paarkumbodhu oru manidhanai paarkkar. But God is the only one who can see the heart. Anal devan oru oru mattum than irudhayathai paarkka mudiyum. So look at this God looks at Simon son of John or Jonah. இந்த யோனாவின் குமாரனாக சீமோனை இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கும் பொழுது and when he sees him he sees a cephas அவரை பார்க்கும் பொழுது அவர் கேபாவை அவரை பார்க்கிறார் he sees a peter in simon இந்த சீமோனிலே ஒரு பேதுரு இருப்பதை அவர் பார்க்கிறார் and we read in this passage in the same verse jesus gives him a new name immediately அதே வசனத்துல பார்க்கிறோம் இயேசு அவருக்கு ஒரு புது பெயரை உடனே கொடுக்கிறார் now what was wrong with his old name அப்ப இந்த பழைய பெயர்ல என்ன தப்பு இருந்தது I don't know we're going to like I said we're going to study that. இதன இத பத்தி நாம் படிக்க போகிறோம். His old name was Simon Bar Jonah or Simon son of Jonah. அவருடைய பழைய பெயர் என்ன இந்த சீமோன் யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோன் என்று வருகிறது. So let's break it down and let's look at the word Simon. இதை நாம் உடைத்து பார்க்க போகிறோம் இந்த சீமோன் என்றால் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம். Simon comes from the Hebrew word Shimon or from Shema. Shema அல்லது சிமோன் என்ற எபிரேய பதத்திலிருந்து இந்த சீமோன் என்ற வார்த்தை வருது. You will find his name in the Old Testament. இதை பழைய பாட்டில் நாம் பார்க்க முடியும். Now the shema is it it actually means to hear to listen to understand and to respond. இந்த shema என்றால் என்ன? செவி கொடுப்பது அல்லது கவனிப்பது அல்லது புரிந்துகொள்வது என்பது போல வரும். The shema is also the term given to the prayer that the Hebrew people to this day they pray twice every day. எபிரேய மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை ஜெபிப்பார்கள் அதற்கும் இந்த செம்மா என்று தான் பெயர் வைத்திருக்கிறார் once in the morning and once in the evening காலையில ஒரு முறை ஜெபிப்பார்கள் மாலையில ஒரு முறை ஜெபிப்பார்கள் this prayer hasn't changed since the time of moses இந்த மோசேயின் காலத்துல இருந்து இந்த ஜெபம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது what is that what is that prayer what is that confession that they say அவர்கள் அங்க என்ன அறிக்கை எடுக்கிறார்கள் look it starts with the word here or shema o israel the lord is our god the lord is one you shall love the lord your god with all your heart with all your soul and with all your might These words which I'm commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. Israel ek kel namude devanaagiya karthar oruvare kartha nee un devanaagiya karthar idathil un mulu irudhayathodum un mulu aathmaavodum un mulu balathodum anbu kuruvaayaga indru naan unakku kattalai idugira indha vaarthigal un irudhayathil irukka kadavadu நீ அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ உன் வீட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிற போதும் வழியில் நடக்கிற போதும் படுத்துக் கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் அவைகளை குறித்து பேசி So he says you do it twice when you lie down when you rise up. இங்க சொல்லுகிறார் நீங்கள் படுத்திருக்கும்போதும் எழுந்திருக்கும்போதும் இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். Twice. ரெண்டு முறை இதை செய்ய வேண்டும். Now it's important to remember that number two times. இந்த எண் வருகிறதே ரெண்டு என்றது அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. See in, in the Hebrew meaning of the word shema இந்த ஷம்மா என்ற எபிரேய பதத்தில் வருகிறதை பார்க்கும் பொழுது It wasn't just listening it was also doing. அது சும்மா செவி கொடுப்பது மட்டுமல்ல நாம் கீழ்படிகிறதும் அது வருகிறது. It could be imagined as two sides of the coin. ஒரு காயினை நாம் எடுத்து கொண்டு வரணும் தான் ரெண்டு பக்கம் இருக்குது you can't have the heads without the tails or the tails without the heads அதுல அந்த தலை இருக்குது இன்னொரு டெயில் இருக்குது இது ரெண்டும் இது ரெண்டுமே இருக்க வேண்டும் ஒன்று இல்லை என்றால் அது listening is different from hearing இந்த செவி கொடுப்பது என்பது சும்மா கேட்கிறதை விட வித்தியாசமானது teachers you know this teachers க்கு இது நல்லாவே தெரியும் because you'll be teaching a class நீங்கள் பாடம் எடுக்கும் பொழுது the students are hearing what you're saying மாணவர்கள் நீங்கள் நடத்துகிறதை கேட்பார்கள் but only very few people are listening to what you're saying anal oru silar mattum dhaan koorndu gavanippargal i think preachers can also agree with that idai podhagargalum idai unandirpargal endru nambugire right so listening is different from hearing aga inda sevi kodupadu endru kedpadai vida vithyasamanadhu parents sometimes we hear our children playing outside petorukku theriyum pilligal sila neram veliyila velaiyadikondirpargal they're playing with their friends நண்பர்களோடு இருப்பார்கள் but then if your child your son or your daughter starts crying உங்களுடைய மகனோ மகளோ அழ ஆரம்பிக்கும் பொழுது you start listening what's she crying about நீங்கள் அதை கூர்ந்து கவனிப்பீர்கள் எதை எதற்காக அழுகிறார் and you start responding நீங்க அதை குறித்து அப்புறம் அதை கவனிக்க ஆரம்பிச்சீங்க so that is the meaning of the word shema இதே பதம் தான் இந்த ஷம்மா என்ற வார்த்தையிலும் வருகிறது 
we hear and we do what god says nam sevi koduthu devanukku nam keelpadi irukkira padathil varugirathu day after day evening and night day evening and morning they say your god is one god our god is one god ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலும் மாலையிலும் நாம் தேவன் ஒருவரே என்பதை அவர்கள் அறிக்கிறார்கள் கீழ்படியாமல் is where we get the word simon or the name simon in the shama alladhu shimon endra vaarthil irundha than the simon endra vaarthai varugirathu now you may think so what is wrong with the name simon it sounds like a good name it's based on the hebrew confession ninga nenaikala in the hebrew bhashayil irundhu varugira vaarthai thane in the simon la enna thavaru irukirathu endru ketkalam so you got to pay attention cuz jesus said simon son of jonah ninga ninga gavanikka vendum adhu simon yonavin kumaranagiya simon endru solugirar he just didn't say simon he said Simon son of John avar verumane Simon endu sollavillai avar Yonani Yonavin kumaranage Simon endu solugira So now we saw what Simon meant we're going to look at what Jonah means Ippozhudhu nam Simon enna enna endru paarthom ippozhudhu Jonah enna endru paarkalam Now if you get on to your phones or your Google and you just search for the meaning of the word Jonah neenga Google eduthu neenga thedi paarpeengal endru sonnal indha Jonah endra vaarthaikku neengal artham It will tell you that the Hebrew meaning of the word Jonah comes from the word dove இப்ரே பாஷையில அது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு புறா என்ற பதத்தில் அது வருகிறது அகைன் தட்ஸ் a good thing அது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே பட் தென் ஐ செட் we doing some etymology today நான் சொன்னது போல இன்னைக்கு நாம் இதை குறித்து நாம் ஆழமாக படிக்க போகிறோம் so if you do a detailed research about the word jonah நாம் ஆழமாக இதை ஆராய்ச்சி செய்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இந்த யோனாவின் பதத்தில் வருகிறது one of the meanings cuz cuz i was reading this passage நான் இதை குறித்து வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது and i was wondering why did jesus have to change his name ஏன் இயேசு அவருடைய பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் why did jesus have to change his name ஏன் இயேசு அவருடைய பெயரை மாற்ற வேண்டும் what was wrong with the name simon the simon என்ற பெயரில் என்ன தவறு இருக்கிறது why can't he just continue being simon ஏன் சீமோனாகவே அவர் இருக்க கூடாது why did he change his name to cephas ஏன் கேபா என்ற அவர் மாற்றுகிறார் so i studied and i found out that one of the root meanings of the word jonah நான் இதை கண்டுபிடித்து நான் இதை படித்த பொழுது நான் பார்த்தது இந்த யோனாவை குறித்த அர்த்தம் என்ன பதத்தில் வருகிறது என்றால் one of the meanings it, it means muddiness or loose soil ஒரு அர்த்தம் எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் ஒரு இலகின மணலை போல வருகிறது you know you know when when it rains and the, and the ground it seems hard but then it it kind of becomes slushy you're not able to walk on it மழை பெய்யும் போது நீங்க பார்க்கலாம் அந்த மண்ணு வந்து இறுகி போயிருந்த மண்ணு வந்து ரொம்ப லேசா மாறிடும் சகதி ஆயிடுமா ஓகே ஸோ இட் பிகம்ஸ் லூஸ் சோயல் அந்த மண்ணு பார்த்தோம்னா அது சகதியாக மாறிவிடுகிறது அதுல ஒரு பிடிப்பு தன்மை இல்லை ஜீசஸ் பில்ட் யூர் ஹவுஸ் அப்பான் த ராக் த வாய்ஸ் மேன் பில்ட் திஸ் ஹவுஸ் அப்பான் த ராக் ஏசு சொன்னார் புத்திமான் கற்பாரின் மேல் தன் வீட்டை கட்டுகிறான் என்று சொன்னார் now god wants to take a man called simon son of john தேவன் என்ன செய்கிறார் சீமோன் என்ற மனிதனை எடுத்து he was a son of jonah he he had a good name hero israel but then his foundation was on mud it was on clay. it was not it was on loose soil இந்த யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனை அவர் எடுத்து பார்க்கிறார் பார்க்கும் பொழுது அந்த பிடிப்பில்லாத ஒரு மணலை போல அவர் இருக்கிறபடியாலே god changes his name to peter அவர் பெயரை பேதுரு என்று மாற்றுகிறார் peter uh and if you look in the greek petros which means stone or petra which means great rock in the pedru enbadu greek padathila petros endru varugirathu adu or karpaarai endra padathil varugirathu and if you look in the aramaic which is the language jesus would have spoken yesu pesina and aramia moli nam paarkom endru sonnal kefa actually means a rock that is ready for construction in the keba endru sonnal enna adu or karpaarai nalla sedikki vettapatta karpaarai கட்டிடங்களுக்கு உபயோகப்படுகிற ஒரு கற்பாறை என்று சொல்லலாம் you may be looking at yourself as i'm just mud i'm just clay i'm useless நாம் நம்மை ஒரு மண் என்று சொல்லி கொண்டு அல்லது ஒரு களிமண் என்று சொல்லி நான் பிரயோஜனப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கலாம் but god is ready to change your name ஆனால் தேவன் உங்கள் பெயரை மாற்ற விரும்புகிறார் who am i today நான் யாராக இருக்கிறேன் when you look in the mirror when you look at yourself who do you see நான் கண்ணாடியை பார்க்கும் பொழுது நான் யாரை பார்க்கிறேன் see every time there was a name change in the bible வேதாமத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையும் இப்படிப்பட்ட பெயர் மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏப்ரம் became ஏப்ரஹாம் ஆபிராம் ஆபிரகாமாய் மாறுகிறார் ஜேக்கப் became இஸ்ரேல் யாக்கோபு இஸ்ரவேலாய் மாறுகிறார் எவ்ரி டைம் தி நேம் चेंज தி லைஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த பெயர் மாற்றப்படும் பொழுது அவருடைய வாழ்க்கை மறுரூபமாகிறது காட் இன்டர்வீன்ட் தேவன் அவர்களுக்கு இடைப்படுகிறார் see the name change was an important aspect especially in the old testament culture 
பழைய ஏற்பாட்டு கலாச்சாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பெயர் மாற்றம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது so when your name gets added with god's name like abram became abraham உங்களுடைய பெயர் அந்த தேவனுடைய பெயரோடு கூட இணையும் பொழுது எடுத்துக்காட்டாக ஆபிராம் ஆபிரகாமாய் மாறுகிறது your life starts to change உங்களுடைய வாழ்க்கையும் மாறுகிறது even in today's culture இன்றைக்கு கலாச்சாரத்தில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் when a woman gets married to a man ஒரு ஸ்திரீ ஒரு புருஷனோடு திருமணமாகும் பொழுது she changes her initials அவங்களுடைய இனிஷியல மாத்தி கொள்கிறார்கள் she takes the husband's initials அந்த புருஷனுடைய இனிஷியலை வைத்து கொள்கிறார்கள் she changes her last name her surname பழைய பெயரை அவர் மாற்றி புது பெயரை வைக்கிறார்கள் my wife was called jen gardner என்னுடைய மனைவியின் பேர் jen gardner but after she got married to me she became jen jacob என்னை திருமணம் செய்த பிறகு jen jacob என்ற அவருடைய பெயர் மாற்றப்பட்டது because now she's united in the family of a jacob இந்த ஜேக்கப் குடும்பத்தினுடைய அவர்கள் வந்தபடினால and so then the offsprings that come they also follow the family of jacob அந்த பிள்ளைகள் பெறும் பொழுதும் அந்த பிள்ளைகளும் இந்த ஜேக்கப் குடும்பத்தில் வருகிறார்கள் god is changing your name today தேவன் இன்றைக்கு உங்களுடைய பெயர்களை மாற்றுகிறார் last year whatever your name was it doesn't matter பழைய வருஷத்துல உங்களுடைய பெயர் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் அத பத்தி கவலை இல்லை it could have been a failure ஒரு தோல்வியில முடிந்திருக்கலாம் it could have been a loser அது நாம எதையாவது எழுந்திருக்கலாம் it could have been a whatever name you called yourself start looking at how god sees you உங்களை குறித்து நீங்கள் எப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஆனால் இப்பொழுது தேவன் பார்க்கிற விதமாக பாருங்கள் your family history doesn't matter to god உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி தேவனுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை Can we do a little bit more study on Peter's life? Is that okay? In the right. Peter's story, we'll see what we're going to do. Peter, so God chooses this man called Simon, son of Jonah, and he changes his name to Peter the Rock. In the Yonah, we'll see what we're going to do. 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 And there are some special events that happened, especially in Peter's life, with Jesus. That's why Peter's story is going to be a part of Jesus. He's going to be a part of Jesus. He's going to be a part of Jesus. Every time Jesus would go to Capernaum, he would go to Peter's house. ஒவ்வொரு முறையும் இயேசு அங்க வரும்போது பேதுருடைய வீட்டுக்கு அவர் போகிறதை நான் பார்க்க முடியும் the one time he goes his mother in law is sick ஒவ்வொரு ஒரு முறை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய மாமியார் ஜுரமாக இருக்கிறார்கள் and god heals her தேவன் அவரை சுகப்படுத்துகிறார் some scholars say that she could have had a, a fatal disease that she could have been on her deathbed ஒரு சில வேத வல்லுநர் சொல்றார்கள் ஒருவேளை அவள் மரண படுக்கையில் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்றார் and jesus heals that lady இயேசு அவர்களை சுகமாக்குகிறார் that was a privilege only peter received இந்த விசேஷித்த தன்மை பேதுருக்கு தான் கிடைத்தது All the 12 apostles were on the boat. பனிரண்டு அப்போஸ்தலர்களும் அந்த படகுல இருக்கிறார்கள். Jesus comes walking on the water. இயேசு அப்பொழுது அந்த தண்ணில நடந்து வருகிறதை பார்க்கிறோம். And we see that Peter was the only guy who had faith to step out of the boat and saw walking on the water. பேதுரு ஒருவருக்கு தான் அந்த படகுல இருந்து வெளியே வந்து அதுல தண்ணிரில் நடக்கக்கூடிய விசுவாசம் இருந்தது. Peter was the only one who had the courage to say God if it's you tell me to step out. பேதுரு ஒருவர் தான் தைரியமாக சொன்னார் தேவனே இது நீரே ஆனால் நானும் வர கட்டளையிடும் என்று சொன்னார். When Jesus was transfigured on the mount of transfiguration Jesus Christ on the Maruruba Malai la and the Maruruba magum ulude he took only three guys with him moonru perai than avare alithu sendra and Peter was one of them adile peduru pradhanamanavar and we see that Peter sometimes he has a loose tongue peduru paarkrom sila nerathila avar olaru vaaya irukkar right so he starts saying things about let's build three tents here inge moonru kudarthai amaippom endru Jesus nerathila solugirar Now there's many reasons why he might have said that but that that sounded so uh, out of place. அவர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துல அது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பேச்சாக இருந்தது. But God still chose Peter to go with him to the mount of transfiguration. ஆனால் இன்னும் ஆண்டவர் அவரே தான் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த மறுரூப மலைக்கு போகிறதுக்காக. And Matthew 16:16 16, it's a, it's a cornerstone of Christianity. மத்தேயு 16 16 ல பார்க்கிறோம் நாம் திருச்சபையினுடைய மூளைக்கல்லை குறித்த அந்த காரியத்தை பார்க்கலாம். Who do people say that I am? மக்கள் என்ன யார் என்று சொல்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார் and Peter gets a revelation from God. பேதுருக்கு தேவனிடத்தில் இருந்து வெளிப்பாடு வருகிறது and he says you are Jesus the Christ. அவர் சொல்கிறார் நீர்தான் மெசியாவாகிய கிறிஸ்து என்று சொல்கிறார் you are the Messiah. நீர்தான் மெசியா என்று சொல்கிறார் and if you read there in that in that passage Jesus looks at him and he says this was not revealed to you by flesh and blood Simon son of Jonah. யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே இது மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தவில்லை அல்ல தேவன் வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்கிறார் so he is kind of reminding peter he says look you remember you used to be simon son of jonah yesu ange avarku ninai potukirar nee yonavin kumaranagiya simon thane endru ninai potukirar and then he says but this revelation about the solid foundation came from the holy spirit anal inda velippadu adavadhu anda moolai kallunudaiya anda velippadu vandu 
పరిశుద్ధ అవయవంతని నీ పెట్టుకుంటాయని నేను నేను సో ఎవరీ వన్ ఆఫ్ us needs to receive that revelation of who Jesus Christ is from God himself నాం ఒవ్వరు వరకు అప్పటి తాన్ దేవునిటిలందు యార్ యేసుక్రీస్తు ఎంద్ర అంద వెలిపడని నాం పెట్టుకొల వేసు బికాస్ యువర్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ కెన్ నాట్ బి బేస్డ్ ఆన్ నోయింగ్ అబౌట్ గాడ్ దేవుని మీద నాం వైకర విశ్వాసం దేవుని యార్ ఎంద్ర అరిందు కొల్లదిరుకిల్ల యు షుడ్ నో హిమ్ పర్సనలీ ఐ నో హిమ్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిమ్ బట్ ఐ నో హిమ్ ఫర్ షూర్ నాం తనిపట విధమాగ యేసు యార్ ఎంబది నాన్ అరిందిరుక వేండు like let's say for instance instance we have our prime minister modi or eduthu kaattukku sollalam nammudaiya prathamar modi irukkar i know about him avare patri enakku theriyum but i don't know him anal avare thanithuvamaga enakku theriyadhu so make sense christianity is like that kristavum appadi patta than i know of jesus yesu christu enakku ellam theriyum you may see a lot of people like that oh i know I, they have his a painting of a guy with a beard and they say oh yeah i know of jesus or nabar daadi vetadhu pole irpar avar yesu christ endru nam sollalam enak theriyum nam adu nenikkalam but you don't know him anal avare thanithuvamaga personalaga theriyuma endru ketal see when when god changed abraham uh, abram into abraham abraham ay abragamaga devan maatrum ulude his life started changing he started walking with god personally avare vaalkai maarnadhu avar thanithuvamaga devanodu nadakka aarambithar his faith started increasing avare vishwasam valara aarambithathu when god reveals himself to you devan ungalukku ungalukku avar thanai velippaduthum bodhu your life starts to change ungude vaalkai maarugirathu your level of faith ungude vishwasathin alavu will be based upon how much you know jesus adhu neengal yesu christu vai evvar arindirukkireergal endradhai patti dhaan see a child if the child does not know his dad or a child who has no idea who his dad is he is not going to trust that man and the child is not going to trust so when that man comes and says i am your father and the man is not going to trust that man so when the child is not going to accept him as the father and the child is not going to trust that man so when the child is not going to trust that man but when the dad spends time with that boy and the child is not going to trust that man so when the child is not going to trust that man when he grows up with him he grows up with him and the child is not going to trust that man so when the child is not going to trust இந்த பிள்ளை இவர்தான் என் தந்தை என்று அறிந்து கொள்ளும் so that's why when we say knowing god is an intimate knowing god இப்படி தான் நாம் சொல்லுகிறோம் தேவனை குறித்து அறிவதும் இப்படிப்பட்டது தான் so god is saying how much do you know me தேவன் கேட்கிறார் என்னை எவ்வளவு தூரம் உனக்கு தெரியும் என்று கேட்கிறார் so god jesus is walking with these guys இயேசு கிறிஸ்து இவர்களோடு நடந்தவர் தான் he's done ministry with these guys இவர்களோடு ஊழியத்தையும் செய்தார் and so he's asking because he knows everything அதனால தான் கேக்குறாரு அவருக்கு தெரியும் ஆனாலும் கேட்கிறார் he says what do you say what do you you guys hang out with me all the time you guys know me what do you think of me நீங்க எப்பொழுது என் கூட இருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியும் நான் யார் என்று சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் and that revelation came only to peter அந்த வெளிப்பாடு பேதுருக்கு மட்டும் தான் அங்கே வந்தது see I, I, if you following the the screen there i've underlined the word peter இந்த ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நான் பேதுரு என்ற வார்த்தையை நான் அடிக்கடி காண்பிக்கிறேன் because all those references in the bible say peter they don't say simon ஏனென்றால் அந்த வேதத்துல பார்க்கும்போது அந்த வசனம் வருகிற இடத்துல எல்லாம் அது சீமோன் என்று இல்லை அது பேதுரு என்று தான் வருகிறது because simon didn't walk on water peter did ஏனென்றால் சீமோன் அந்த தண்ணியின் மேல் நடக்கவில்லை பேதுரு தான் அந்த தண்ணியின் மேல் நடந்தார் simon didn't witness the transfiguration peter did சீமோன் அந்த மறுரூப மலையில் அவர் அதை பார்க்கவில்லை பேதுரு தான் அங்கே இருக்கிறார் it was peter அது பேதுரு தான் அங்கே இருக்கிறார் god was looking at him as peter தேவன் அவரை பேதுருவாக தான் பார்த்தார் and even after jesus came back to life yesu christu uyirthirund marubadiyum vandapoludum of all the followers that he had of all the disciples that he had avarku irundha sishargal ellare paarkilum he appeared personally only to peter peduruku mattum than oru thanipatta vidhamaga avar than thanai velippaduthinar see jesus had changed his name from loose soil to a solid rock oru manal padathil irundha thanudaiya peyarai oru paarai karpaarai endra padathil maatrinar But like we just saw many times Peter was not acting like who he was supposed to be. ஆனால் பேதுரு அவர் எப்படிப்பட்ட விதத்தில் அவர் இருக்க வேண்டுமோ அவர் அப்படி இருக்கவில்லை. Once you get a name change. அந்த பெயர் மாற்றப்படும் பொழுது. Once you get a name change. இந்த பெயர் மாற்றப்படும் பொழுது. Don't go back. நாம் பின்மாற்றம் அடைய கூடாது. Don't go back. நாம் பின்னாக போக கூடாது. போக கூடாது. There's many different stories about Peter. He almost backslides. He almost says the wrong thing. பேதுரு குறித்து நிறைய நாம பார்க்கறோம் அவர் பின்மாற்றத்துக்குள்ள अनेक தரம் போனார். Let's look at one example, okay? Or eduthu kaate paakala. This is at the last supper. Idu and the kadaisi raathrile Yesu Christ and the pandiyil irukumbolude. Luke chapter 22 verse 31. Luke 22 adhigaram 31 vasanathilende. Jesus starts off by saying, "Simon, Simon, behold Satan has demanded permission to sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not fail and you when once you have turned again strengthen your brothers." 
பின்னும் கர்த்தர் சீமோனே சீமோனே இதோ கோதுமையை சுலகினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் நானோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டே நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்றார் Oh there's so many sermons so many truths in these two verses. இதுல अनेक பிரசங்களை பண்ணலாம் இதுல அவ்வளவு உண்மைகள் அடங்கி இருக்குது. There's so much in this. இதுல அவ்வளவு நிறைய சத்தியங்கள் இருக்குது. We'll come to the main point in the end okay? I caught this. முக்கியமான விஷயத்தை நான் கடைசில சொல்லுகிறேன். Satan has demanded permission. இந்த பிசாசு என்ன பண்ணுகிறான்? தேவனிடத்துல இருந்து உத்தரவு பெறுகிறான். He demanded permission. அவன் உத்தரவு பெறுகிறதற்காக அவன் நிற்கிறான். To come and tempt this Simon Peter boy. இந்த சீமோன் பேதுருவை அவன் சோதிக்கிறதற்காக What does this mean? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? Satan cannot touch you without God's permission. தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் பிசாசு உங்களை தொட முடியாது. Many people oh brother the devil is standing over there the devil is standing over devil's under my bed the devil நிறைய பேர் சொல்வாங்க பிசாசு இங்க வந்துட்டா அங்க வந்துட்டா என் படுக்கையில இருக்கறான்னு சொல்வாங்க. Stop looking for the devil. நீங்க இந்த பிசாசை பார்ப்பதை நிப்பாட்டுங்கள். Start looking for Jesus. இயேசுக்கு போய் பார்க்க ஆரம்பி. The devil had to go to God's presence. பிசாசு போய் தேவ சன்னிதியில் நான் நிற்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. And he says can I go attack Job? அவன் கேட்கிறான் நான் யோபுவை போய் நான் தொடட்டுமா என்று கேட்கிறான். Without God's permission when when we are God's children Satan cannot touch us without God saying yes. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகையால் தேவனுடைய உத்தரவு இல்லாமல் பிசாசு நம்மளை தொடவே முடியாது. But look at what Jesus says to Simon. இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். I have prayed for you. நான் உங்களுக்காக ஜெபித்தேன் என்று சொல்கிறார். Jesus is praying for us. இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். Later in the New Testament we find that he is like an advocate he is interceding for us. பின்பு நாம் புதிய பாட்டல பார்க்கிறோம் தேவன் நமக்கு மத்தியஸ்தரா இருக்கிறார் நமக்காக வழக்காடுகிறார். I am praying that you will not fail. நீங்கள் விழுந்து போகாதபடிக்கு நான் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And then he says when you have turned or once you've been healed பின்பு சொல்கிறார் நீ குணப்பட்ட பிறகு then you go minister to your brothers. சகோதரர்களை ஸ்திரப்படுத்து என்று சொல்றாங்க. A lot of times people in ministry they're trying to minister to other people who are hurting before they get healing themselves. அநேக நேரத்துல இந்த ஊழியத்துல நாம் பார்க்கிறோம் தாங்கள் சுகப்படுவதற்கு முன்பாக ஊழியக்காரர்கள் போய் மற்றவர்களுக்கு இந்த சுக சுகமளிக்கிற ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். Because look at this verse it says when you've been healed then you go strengthen your brothers. என்றால் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ குணப்பட்ட பிறகு போய் உன் சகோதரரை ஸ்திரப்படுத்து என்று சொல்லிருக்காங்க. People in the ministry people who are praying for other people people who are leading other people to Christ they need to be healed first. மற்றவர்களுக்கு ஜெபிக்கிறவர்கள் மற்றவர்களை கிறிஸ்து நண்டையில் நடத்துகிறவர்கள் முதலாவது அவர்கள் சுகப்பட்டிருக்க வேண்டும் சோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி சம் ஆஃப் தி திங்ஸ் தட் ஸ்டூட் அவுட் டு மீ இன் தீஸ் 2 வெர்சஸ் இதை பத்தி தான் இன்னும் இந்த வசனத்துல வந்து கொண்டிருக்கிறது பட் தென் இன் தி பிகினிங் ஜீசஸ் சேஸ் சைமன் சைமன் ஆனா அந்த வசனத்தின் ஆரம்பத்துல பார்க்கிறோம் சீமோனே சீமோனே என்று ரெண்டு தரம் கூப்பிடுகிறார் ஆர் யூ பேயிங் அட்டென்ஷன் டு மை மெசேஜ் என்னுடைய செய்தியை கேட்டுக் கொண்டிருக்கீங்களா வாட் டு ஐ சே சைமன் மென்ட் சீமோன் என்ன அர்த்தம் வந்ததுன்னு நான் கேட்டேன் ஷெம் ஷெமா Shema and how many times do they say the Shema? Two times. So Jesus says Simon 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 endru rendu murai Yesu kekkira. In other words he's saying listen listen. Nee gavani gavani endru rendu murai avar solugira. He is not calling out Simon. Avar Simon e koopidavillai. He is saying listen it's a play on words. Avar solugira idu vaarthil varugira oru vilaiyattu dhaan Yesu solugira nee gavani endru rendu tharam solugira. Because his name also means pay attention. என்றால் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய பெயரும் அப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தில் தான் வருகிறது கவனிக்க வேண்டும் சோ ஹி இஸ் saying listen to me listen to me செவி கொடு என்று சொல்லி ரெண்டு தடவை சொல்கிறார் the devil is going to come and try to uh, flip you பிசாசு வந்து உன்னை புடமிடுகிறது போல வருவான் என்று சொல்கிறார் but i have prayed for you ஆனால் நான் உனக்காக ஜெபித்திருக்கிறேன் why because these last 3 years peter was under the covering of jesus என்றால் கடந்த 3 ವರ್ಷமாக பேதுரு இயேசுவுடைய நிழலிலே வாழ்ந்து கொண்டார் he was walking with jesus he was he was he had faith because he saw jesus இயேசுவோடு நடக்கிறார் இயேசுவை பார்க்கிறார் விசுவாசிக்கிறார் now in the next few hours jesus is going to be taken away அடுத்த சில மணி நேரங்கள்ல இயேசு அவர்களை விட்டு பிரிக்கப்பட போகிறார் jesus was going to be alone even god the father and the holy spirit was going to abandon jesus இயேசு கிறிஸ்து தனிமையாக்கப்பட போகிறார் பிதாவுமே அவரை கைவிட போகிறார் பரிசுத்தாவே அவரோட இடத்துல இருக்க போகிறார் saying peter you're going to go into a similar situation because i'm not going to be here to lead you நான் இங்க இருந்து உன்னை வழிநடத்துது இருக்க மாட்டேன் இதே போல சூழ்நிலையில் நீ போக போகறாய் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் are you going to be strong நீ பலமுள்ளவனா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் and we know the story he was not he was not very strong poor guy ஆனால் அவர் அப்படி பலப்படவில்லை look what he says in 33 33rd verse enna solugirathu lord with you i am ready to to go both to prison and to death and he said i say to you peter the rooster will not crow until you have denied three times that you know me adarku avan andavare kaavalilum saavilum ummai pinpatchi vara aayathamai irukiren endran 
அவர் அவனை நோக்கி பேதுருவே இன்றைக்கு சேவல் கூவுகிறதற்கு முன்னே நீ என்னை அறிந்திருக்கிறதை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் See when we started the passage Jesus called him Simon. இந்த சம்பவம் பார்க்கும் பொழுது நாம் இயேசு கிறிஸ்து அவரை சீமோன் என்று அழைக்க ஆரம்பிக்கிறார். But then towards the, in the next two verses he says Peter. انا அடுத்த ரெண்டு வசனங்களிலே பேதுரு என்று சொல்லுகிறார். Because Jesus is talking to Peter. என்றால் இயேசு பேதுரு என்றதில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். The Simon Simon was actually a listen to me listen to me. அந்த சீமோன் சீமோன் என்று சொல்லும் பொழுது நீ எனக்கு செவி கொடு செவி கொடு என்று ரெண்டு முறை சொல்வது போல வருகிறது. And he says Peter be strong. இங்கே சொல்லுகிறார் பேதுரு நீ நீ பலமுள்ளவனா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் because i know i've seen the future you're going to deny me three times என்றால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று நான் பார்த்திருக்கிறேன் நீ என்னை மூன்று தரம் மறுதளிப்பாய் என்று சொல்லுகிறார் and we know what happened to peter பேதுருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியும் he was actually one of the two disciples who actually followed jesus almost to the cross இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த சிலுவையின் அண்டை போகிற வரைக்கும் பின்பற்றி போன ரெண்டு சீஷர்கள் ஒருவரும் ஒருவர் the one was john ஒன்று யோவான் because we read about him and because he, he ran away and then was peter he was sitting in the courtyard these are the two guys who came even close avara pathiya na paarkrom oru varu odi poi vidugrar inno oru varu anda ulle varaikum pograr adhu dhaan peduru so peter is sitting there and this girl comes and this this other guys come and they all start saying you are with jesus peduru ange irukumbod anda siru pennu varugral ange irukra velaikarargal pesugrargal yesu christu ivan theriyum endru ketkrargal and he starts denying avara adhai marudalikka aarambikkar he starts blaspheming avara sabikavum aarambikkar He says I do not know this man. In the manidhana enak yarende theriyad endru solugirar. Peter became Simon. Pedru Simonai maari vidugirar. He became loose soil. Avaru oru manalai pola maari vidugirar. The truth that he had was falling apart. Avaru vaithirunda satyathai ellam vittu vidugirar. God says I have changed your name. Devan solugirar naan un peyarai maatri irukiren. Then why are you still acting like Simon son of Jonah? Innum yen nee Yonavin kumaranaage Simonagave irukira endru ketkirar. Peter goes fishing in John 21. யோவான் இருபத்தோரா அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம் பேதுரு மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போய் விடுகிறார் நவ் தேர் ஆர் many different speculations as to why he went fishing அவர் ஏன் மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போனார் என்று சொல்லி அதுக்கு अनेक விளக்கங்கள் கொடுக்கிறார்கள் my explanation is this என்னுடைய விளக்கம் இதுதான் that is what peter knew அதுதான் பேதுருவுக்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் he's been doing that for generations அவர் குடும்ப குடும்பமாக காலகாலமாக அதை செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் i'll tell you an example from my life என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நான் எடுத்துக்கட்ட சொல்ல முடியும் i i produce videos நான் वीडियोस நிறைய நான் செய்வேன் or i do graphic design that designs நிறைய graphic designs பண்ணுவேன் and a lot of times நிறைய நேரங்கள்ல when i have a stressful day ஒரு கஷ்டமான நாள்ல நான் இருக்கும் பொழுது when when nothing is going right எதுமே சரியா நடக்கிறது போல தோன்றாத பொழுது i just open the computer and i just look at a timeline நான் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ணி சும்மா அந்த டைம் லைன் பார்த்து கொண்டிருப்பேன் i'll just i'll just start creating something on 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 the editing program அந்த எடிட் பண்ற இதுல நான் ஏதாவது ஒன்று செய்து கொண்டிருப்பேன் that relaxes me அது என்னை மிகவும் அது ஆறுதல் படுத்துது. I know not all of you can relate to that. எல்லாரும் இதை செய்யணும்னு நான் சொல்லல. Okay some people go walking some people watch TV. This is what I do. சிலர் உடனே வெளிய எழுந்து நடக்க போகிறார்கள் சிலர் டிவி பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. Because this is something that I know that's what I've been doing. எனக்கு இதுதான் தெரியும் அதை தான் நான் செய்து கொண்டு வந்தேன். So Peter may have gone fishing because of that I don't know. அதனால பேதுரு என்ன பண்ணிருக்கலாம் அவர் மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போயிருக்கலாம். Why did he go at night time? ஏன் அந்த இரவு வேளையில போகிறார்? I I'm not a fisherman. நான் மீனவர் கிடையாது but i'm telling you what i studied ana naan padithatha veithu solugire night time is the best time to catch fish in galilee iravu neram da meen pidikka sariyana neram galileya kadalla so simon goes fishing simon marubadiyum meen pidikka pogirar and we have the famous disclose where jesus comes there anga paarkkura oru mukkiyamaana nigalvu yesu ange varugirar and he has made fish avar ange anda meenai samaithukondirukkar he's got a barbecue going on fish barbecue neripulaya adha kaamchi oru barbecue seidukondirukkar yeah he's got he's got the puriyal fare he's doing the fry avar adha meenai porithukondirukkar right okay where did he get the fish enga irundhu yesu ku anda meen kedaithathu he is jesus avar yesu that's it i don't have an answer for it where did he get the fish cuz these guys couldn't catch fish but he got the fish இந்த சீஷர்களுக்கெல்லாம் அங்க மீன் கிடைக்கவில்லை ஆனா இயேசுக்கு அங்க மீன் கிடைத்தது and so simon sees jesus in the it, it, might, it might have still been very early so it was dark அது விடியற் கால நேரமா இருக்கலாம் இருட்டாவே இருந்திருக்கலாம் சீமோன் பார்க்கும் பொழுது so he looks hey that looks like the lord all all his friends are saying that looks like jesus yeah அங்க இருக்கிற எல்லாரும் சொல்றாங்க பேதுரு சொல்றாரு இது இயேசு போல இருக்குதுன்னு சொல்றாரு so he puts on his robe he comes out to meet jesus அவர் தன்னுடைய वस्त्रத்தை எல்லாம் மாட்டிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதிர்ப்பட வருகிறார் and jesus asks him the question do you love me peter இயேசு கிறிஸ்து அங்கே அவரை கேட்கிறார் பேதுரு நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறார் do you love me more than these வேலாவற்றை காட்டிலும் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்கிறார் now this is the point where his life changes again இங்கே தான் அவருடைய வாழ்க்கை மறுபடியும் ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளாய் வருகிறது in some of your english bibles it may say jesus reinstates peter 
ஆங்கில வேதாகமத்திலே இப்படி வரும் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்து அவரை புதுப்பித்தது போல என்று வரும் he renews peter's covenant he renews peter's calling பேதுருவுடைய அழைப்பு அல்லது அவருடைய உடன்படிக்கையை மறுபடியும் ஆண்டவர் புதுப்பிக்கிறார் do you love me more than these maybe he was pointing at the fish and the, at the seashore ஒருவேளை அந்த மீன் பிடியையும் அவர் அந்த கடலையும் எண்ணி அதை கேட்டிருக்கலாம் இவைகளை காட்டிலும் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்டிருக்கிறார் he may have pointed to the other disciples and says do you love me more than these guys love me மற்ற சீஷர்களை காண்பித்தும் அவர் கேட்டிருக்கலாம் இவர்களை நேசிக்கிறதிலும் நீ என்னை நேசிக்கிறாய் three times god asks peter do you love me மூன்று முறை இயேசு கேட்கிறார் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று and we see the first two times his answer is kind of half hearted முதல் ரெண்டு முறை பார்க்கிறோம் அவர் ஏதோ ஒரு மனதளவுல இருந்து தான் பேசுகிறார் cuz god is called you to be peter he is even referring to you as peter என்றால் தேவன் அவரை பேதுருவாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் but he was kind of responding as simon son of jonah ஆனால் இன்னும் அவர் அந்த சீமோனை போல தான் பதில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் and jesus asked him the third time yes jesus மூன்றாவது முறையாக கேட்கிறார் he like shakes him up do you love me அவரை ஒரு உலுக்கினது போல அவர் கேட்கிறார் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா and peter realizes இப்பொழுது பேதுரு உணர்வடைகிறார் he says god you know i love you அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரை நானும் நேசிக்கிறேன் என்று he started becoming the rock that was ready for construction for building work இந்த கட்டட வேலைக்கு உபயோகப்படுகிற ஒரு கற்பாறையாக பேதுரங்க மாறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் love comes with a price இந்த அன்பு இருக்கிறதே இது ஒரு விலைக்கிரயம் செலுத்தப்பட்டால் தான் இந்த அன்பு வரும் see uh, love is an action word இந்த அன்பு என்பது ஒரு செயல்பாட்டின் பதத்தில் வருகிறது when jesus says i love you my child இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது he mean that means he's going to leave the 99 sheep and come looking for you அவர் அந்த 99 ஆடுகளையும் விட்டு காணாமல் போன உங்களை நோக்கி தான் அவர் வர போறார் when jesus says i love you my son நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் மகனே என்று இயேசு சொல்லும்போது that means he's going to die on the cross for you அவர் சிலுவையில் உங்களுக்காக மரிக்க போகிறார் என்ற அர்த்தம் when he says i love you my child நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்லும்போது that means he's going to leave heaven and come down to earth அவர் பரலோகத்தை விட்டு பூமிக்கு நமக்காக இறங்கி வர போகிறார் என்று வருகிறார் so when you say jesus i love you back நாம் திரும்பி இயேசுவை நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது when like peter said jesus i love you i love you i love you பேதுரு சொன்னது போல உம்மை நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது that meant sacrifice அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நாம் நிறைய விட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது the first thing jesus tells him to do feed my sheep இயேசு கிறிஸ்து முதலாக என்ன சொல்லுகிறார் என்னுடைய ஆடுகளை நீ மேய்ப்பாயா என்று கேட்கிறார் sacrifice அங்கே விட்டு கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது because he is not going to live his old life anymore அவருடைய பழைய வாழ்க்கை இனி அவர் வாழ முடியாது he is going to take care of of god's children தேவனுடைய பிள்ளைகளை அவர் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஹிஸ்டரி டெல்ஸ் us that peter lived a life for christ சரித்திரம் சொல்லுகிறது அதன் பின்பாக பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தார் and he was crucified on a cross அவரும் ஒரு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் and when he was dying he said i don't deserve to die just like jesus did அவர் மரிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் நான் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த வண்ணமாக நான் மரிக்கிறதற்கு நான் பாத்திரவான அல்ல சொல்லுகிறார் so they turned the cross upside down with him nailed on it அந்த சிலுவையில் அவர் தலையிலாக அவரை அறைகிறார்கள் sacrifice விட்டு கொடுத்து இருக்கிறார் when god has called you to be something தேவன் உங்களை யாராக இருக்க வேண்டும் என்று அழைக்கும் பொழுது don't go try to be something else அது நீங்கள் வேறு ஒருவராக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பாதீர்கள் every one of us has a mark has a calling from god நாம் ஒவ்வொருவர் மேலும் தேவனுடைய அழைப்பு இருக்கிறது there is a qr code on you ஒரு qr code நம் மேல் இருக்கிறது and only god's got the scanner அது தேவனிடத்தில் மட்டும் தான் அந்த scanner இருக்கிறது sometimes we try to find out and god reveals it to us சில நேரத்தில் நாம் தேடும் பொழுது தேவன் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துவார் and he tells you i've called you to be this and this அவர் சொல்வார் நான் இதற்காக தான் உன்னை அழைத்தேன் என்று to be a good student ஒரு நல்ல மனிதனாக நீ இருக்க வேண்டும் to be a good teacher to be a good doctor ஒரு நல்ல ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் நல்ல டாக்டராக நீ இருக்க வேண்டும் to be a good husband to be a good son and a daughter to your parents ஒரு நல்ல புருஷனாக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோருக்கு a good preacher a good t- uh, evangelist ஒரு நல்ல போதகராக இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல சுவிசேஷனாக இருக்க வேண்டும் God has a mark on your life. தேவன் உங்கள் மேல் ஒரு அடையாளத்தையும் ஒரு அழைப்பையும் வைத்திருக்கிறார். If you don't know what your calling is, உங்களுடைய அழைப்பு என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் ask God. தேவனிடத்தில் கேளுங்கள். Cuz he says call and I will answer you. என்றால் அவர் சொல்லுகிறார். என்னை கேள் நான் அப்பொழுது உனக்கு அறிவிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். Sometimes we try to ask the wrong people. சில நேரத்தில் நாம் மனிதர்களை தேடி போய் விடுவோம். You may ask your grandpa. நம்முடைய தாத்தாவை கேட்போம். And he will say one thing. அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்வார். You ask your mother and father they say one thing. நம்முடைய அப்பா அம்மாவை கேட்போம் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்வார். Your husband or your wife may say something else. நாம் புருஷனையோ அல்லது மனைவியோ கேட்கும் பொழுது அவர்கள் வித்தியாசமா சொல்வார். And God's in heaven going now. தேவன் பரலோகத்தில் இருந்து பார்ப்பார். I'm telling you to be this. நான் உன்னை இதற்காக அழைத்தேன் என்று அவர் வித்தியாசமாக நினைப்பார். And until you do what God has called you to do, you're not going to be fulfilled. நாம் தேவனை நம்ம எதற்காக அழைத்தா
we're no longer the same person anymore naam palaya manushanagave illai peter's life was never the same again pedrude vaalkai anda palaya vidhamagave irundade illai adar piragu this was the last time he was referred as simon son of jonah இந்த கடைசி முறையாக இங்கே மட்டும் தான் அவர் யோனாவாக யோனாவின் குமார் ஆகிய சிமோன் அழைக்கப்படுகிறார் starting in the very next book acts chapter 1 he's referred to as peter apostle nadapadigal mudalavadu adhigarathil irundhe avar peter endru thaan alaikapadugirar and then he goes on he even writes books in the bible called peter adhar piragu vedagamathilukku puthagamum avar edukirar ondru peter rendu peter rendu varugirathu it's aimed after peter not simon son of jonah adhile peteru endru thaan adhar piragu varugirathu yonavin kumar nagi simon endru illai when you are in christ you are a different person neengal kristukkulla irukkum bodhu neengal pudhu srishtiya irukkireergal look at galatians 2:20 we're going to look at a few verses okay galatia 2:20 nam paarkalam i have been crucified with christ and it is no longer i who live because christ lives in me and the life which i now live in the flesh i live by faith in the son of god who loved me and gave himself up for me கிறிஸ்துடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் I live in Christ. நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் I live by faith. நான் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் See Satan can attack you when you're out of Christ. நாம் கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி போகும் பொழுது பிசாசு நம்மை தாக்குவான் right when you're inside the house you protect it nam veetukulle irukkum poludhu nam padhukagapadukrom but if you go stand in the middle of the highway nam poi indha saalaiyila poi nikkum poludho if you stand in the middle of the road road la nadula poi na nikkum poludho i'm going to get hit by a truck na oru vandi nalai nichayama na adikapaduva but you protect it when you're in christ neenga kristukulle irukkum poludhu padhukagapadukireer right this verse is i am in christ i'm a new creation my life is now live by i live by faith inge solugiradhu naan kristukulle irukiren naan pudhiya srishtiya irukiren palaya vaalkai alla endru solapadukiradhu 2 Corinthians 5:17 If anyone is in Christ he is a new creature the old things have passed away everything has become new இப்படி இருக்கு ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின Stop thinking like the old man பழைய மனுஷனை போல நாம் சிந்திக்கிறதை நிறுத்த வேண்டும் Stop thinking about the past பழையவைகள் நாம் சிந்திக்கிறதை நிறுத்த வேண்டும் The past is in the past because you cannot go change it பழையவைகள் பழையவைகள் தான் அதை நாம் மாற்றவே முடியாது Oh so and so did this to me back in 1987 இவர் இப்படி செய்தார் 1987 எனக்கு இப்படி நடந்ததெல்லாம் நாம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது so and so did this to me back when i was 5 years old நான் 5 வயசா இருக்கும்போது ஒருத்தர் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டாருன்னு நீங்க சொல்ல கூடாது you can't change it அதை மாற்ற முடியாது change your focus see what god has for you now ஆனால் உங்களுடைய நோக்கத்தை மாற்றுங்கள் இன்றைக்கு இயேசு உங்களை என்ன செய்ய சொல்றாரோ அதை பாருங்கள் today god looks at me and says you are a new creature தேவன் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நீங்கள் புது சிஷ்யன் என்று சொல்கிறார் i don't look at you as a, as you were back then நீ பழையவனாய் இருந்தது போல நான் இப்பொழுது உன்னை பார்க்கவில்லை என்று சொல்கிறார் ஐ லுக் அட் யூ எஸ் பீட்டர் தி சாலிட் ராக் உன்னை பேதுருவாக ஒரு திடமான ஒரு கற்பாறையாக பார்க்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஹி இஸ் புட் ஹிஸ் ஸ்பிரிட் இன் us அவர் தன்னுடைய ஆவியை நம்ம மேல் வைத்திருக்கிறார் 1 John 4:4 You are from God little children and have overcome them because greater is he who is in you than he who is in the world பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாய் இருந்து அவர்களை ஜெயித்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் He who is in me is greater the holy spirit who lives in me is greater than the demons that are out there. எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த பரிசுத்தாவியானவர் வெளியில் இருக்கிற பிசாசு கூட்டத்தை காட்டிலும் எவ்வளவு பெரியவர். Whatever problems I may be facing financially, நான் பணரீதியாக என்ன பிரச்சனையை நான் சந்தித்துக் கொண்டிருந்தாலும் Jesus is bigger than that. இயேசு கிறிஸ்துவே எல்லாவற்றிலும் பெரியவரா இருக்கிறார். The spirit the holy spirit who lives in me is bigger than that. எனக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் மிக பெரியவரா இருக்கிறார். Whatever trouble I'm going through, எந்த பிரச்சனையில் நான் கடந்து போனாலும் God's bigger than that. தேவன் அவ எல்லாவற்றிலும் இருந்து பெரியவராக இருக்கிறார். Start saying this. இதை சொல்ல ஆரம்பியுங்கள். Start speaking it out. இதை பேச ஆரம்பியுங்கள். He who is in me is greater than he that's in the world. எனக்குள்ளே இருக்கிறவர் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் மிகப் பெரியவர். Pastor John Austin. போதகர் John Austin. When he was alive he said a phrase. I remember this. I was a child when I heard it. நான் சிறுபிள்ளையா இருக்கும்போது அவர் இதை சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கிறேன். He said stop telling God how big your mountain is. தேவன் இடத்தில் என்னுடைய மலை எவ்வளவு பெருசுன்னு சொல்றதை நான் நிப்பாட்டி விட வேண்டும் and start telling your mountain how big your god is ஆனால் அந்த மலையை பார்த்து நாம் சொல்ல வேண்டும் என் தேவன் மிகப்பெரியவர் என்று cuz jesus didn't say when you come across a mountain pray அந்த மலையை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஜெபியங்கள் என்று இயேசு சொல்லவில்லை speak to the mountain அந்த மலையை பார்த்து பேசுங்கள் என்று சொன்னார் and it will go throw itself into the ocean அது போய் சமுத்திரத்துல போய் விழும் என்று சொல்கிறார் you may look at yourself as a sick person 
உங்களை நீங்கள் வியாதிஸ்திரை போல நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க you may look at yourself as a defeated person ஒரு தோல்வி நிறைந்த ஒரு நபராக நீங்கள் பார்க்கலாம் but god doesn't look at you like that ஆனால் தேவன் உங்களை அப்படி பார்க்கவில்லை how do you look at yourself உங்களை நீங்கள் எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க do you look at yourself as the way you see yourself or do you see yourself as god sees you நீங்கள் உங்களை பார்க்கிற விதமாக பார்க்கிறீர்களா அல்லது தேவன் உங்களை பார்க்கிற விதமாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா who am i நான் யார் I am a child of God. நான் தேவனுடைய பிள்ளை. I am a healed person. நான் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். I am a prosperous person. நான் செழிப்பாக இருக்க அழைக்கப்பட்டு. I am free from the curse. நான் சாபத்திலிருந்து விடுதலை அடைக்கப்பட்டு. I am free from bondage. நான் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை அடைக்கப்பட்டு. I don't have to live in sin anymore. நான் இனி பாவத்தில் நான் வாழ வேண்டும். I don't have to live in fear anymore. நான் பயத்தில் இனி இருக்கப் போகிறதில்லை. Because Jesus died for me. என்றால் இயேசு எனக்காக மரித்திருக்கிறார். Jesus paid the price for me. இயேசு கிறிஸ்து விலகேயத்தை செலுத்தி செலுத்தி இருக்கிறார். God has not given us a spirit of timidity, but of power, love, and of a sound mind or discipline. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார் God has called us to have a spirit of strength தேவன் நம்மை பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் power and love பலமும் அன்பும் and a sound mind தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் discipline God has called us for so much more than what we see ourselves many times நாம் நம்ம எப்படி பார்க்கிறோமோ இதெல்லாம்ட்டையும் காட்டிலும் விசேஷித்த விதமாக தேவன் நம்மை அழைத்து இருக்கிறார் See we began this message by looking at a man whose name got changed. In the seidhi nam aarambikkum bodhu oru oru manidan per maatrapatta oru manidane kurithu nam paarthom. God saw in Simon something more than what he was. Avar edarkaga avar vaalndu kondirundaro adu adha vida melmaane oru vishayathai devan avar edathil paarthu kondirundar. When Andrew brought Peter or Simon Peter to Jesus, Andreya inda Simon Pedro Yesu edathil alaithu kondu varumbodhu. Jesus Jesus looked at him. Yesu Christ avare uttu nokki paarkkarar endru paarkkar. And he saw what Andrew did not see what John did not see. He saw that Ed, nobody else saw. Andreyavum Yovanum mattravargalum paarkka mudiyada oru kaariyathai devan inda manidhan edathil paarkkarar. Even when Peter denied Christ. Pedro ivare marudalitha poludum it says in the bible it's it's kind of sad Jesus turns and looks at Peter. Adhu migavum adhu sogamaaga mudigirathu Yesu Christ avare thirumbi paarkkarar ivar marudalikkum poludhu See that was not a look of aha uh-huh, you betrayed me. நீ வந்து என்ன மறுதலித்து விட்டாயே என்ற அப்படி இல்ல. It was not a look of anger. அது ஒரு கோபத்தினால் பார்த்த பார்வை இல்ல. I believe it was a look of I still love you my son. அவர் திரும்பி பார்த்த பொழுது நான் உன்னை இன்னும் நேசிக்கிறேன் என்று வருகிற. I'm still praying for you Peter. இன்னும் நான் உனக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று தான் இயேசு சொல்லியிருக்கார். That you may be strengthened. நீ இன்னும் பலப்படுவதற்காக. That you may be go help your brothers. நீ போய் உன் சகோதரர்களை திடப்படுத்துவதற்காக. There's so much more I have. For you. இன்னும் இன்னும் நிறைய உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. That's how God sees us. அப்படி தான் தேவன் உங்களை பார்க்கிறார். We think that because we slipped or we made a mistake, நாம் பின்மாற்றத்துக்குள்ள போனதனாலயோ நாம் ஏதோ தவறு செய்ததனாலயோ God doesn't like us. God is angry with us. தேவன் நமக்கு தேவன் தேவன் தேவனுக்கு என்ன பிடிக்கவே இல்ல அவர் என்ன கோவமா இருக்கறாருன்னு சொல்லுவோம். But the QR code never changes. God still looks at us the way he always looked at us. அந்த QR code எப்படி மாற்ற முடியாதோ அதே போல தான் தேவன் நம்மை எப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரோ அதிலே அவர் மாற்றமே அடைவதில்லை. Peter realized who he was in Christ. பேதுரு தன்னை கிறிஸ்துக்குள்ள யார் என்பதை அவர் பின்பாக உணர்ந்து கொண்டார். You read in Acts chapter 2 he stands up and he starts preaching a fiery sermon. அப்போஸ்தலர் ரெண்டுல பார்க்கறோம் ஒரு அபிஷேகம் நிறைந்த ஒரு பிரசங்கத்தை அவர் அங்க செய்கிறார். His life was transformed. அவருடைய வாழ்க்கை மறுரூபம் அடைகிறது. It was never the same again. அவர் முன்பு இருந்தது போல அவர் இருக்கவே இல்லை. Stop looking at you the way your husband sees you or your parents see you. உங்களுடைய புருஷன் உங்களை பார்க்கிற விதமாகவோ அல்லது பிள்ளைகள் உங்களுடைய பெற்றோர்கள் பார்க்கிற விதமாகவோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் look at yourself as the way god sees you உங்களை நீங்கள் தேவன் எப்படி உங்களை பார்க்கறாரோ அப்படி பார்க்க ஆரம்பியுங்கள் look at yourself the way god sees you உங்களை தேவன் எப்படி உங்களை பார்க்கறாரோ அப்படி பார்க்க ஆரம்பியுங்கள் if you want to write it in your bible every time you open the bible you say who am i ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் வேதத்தை திறக்கும் பொழுது வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் யார் என்பதை நீங்கள் அதிலே குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் i am a child of god நான் தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறேன் amen amen I am a I am a child of the line of Judah. நான் யூதாவின் சிங்கத்தினுடைய பிள்ளையாய் இருக்கிறேன். I am the child of the one true king. ஒரே ராஜாவா இருக்கிறவருடைய பிள்ளையாய் நான் இருக்கிறேன். My God is the creator of heaven and earth. வானத்தை பூமியும் படைத்த சர்வவல்லவருடைய பிள்ளை என்று நாம் சொல்லலாம். My God's words will never change. தேவனுடைய வார்த்தைகள் ஒருபோதும் ஒழிந்து போக போகிறது இல்லை. Though I walk through a fiery furnace, நான் அக்னியினூடாய் நடந்து போனாலும் He will still be with me. அவர் என்னோடு கூட தான் இருக்க போகிறார் because he is promised and he is not going to go back on his promise. என்றால் அவர் வாக்கு கொடுத்து விட்டார் அவர் பின்வாங்கி போகிறது இல்லை. Satan cannot touch me. பிசாசு என்னை தொடவே முடியாது because I am in Christ. என்றால் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன். Who am I? நான் யாராக இருக்கிறேன்? Who am I? You answer me. Who am I? I am a child of God. Amen. நான் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறேன். I am a 
child of God. Can we all stand up?